हेलो गैस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स कैरियर दिस इज एम इस्लाम टुडे यू विल बी डिस्कस अबाउट डिटर्मिनेंट्स आज हम लोग जो बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे आज का जो टॉपिक होगी आपका आईआईटी आई मैंस और क्लास ट्वेल्व मैथ का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होगी इस चैप्टर का डिटर्मिनेंट्स का तो आज का जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट्स है और इस चैप्टर से जो आईआईटी एंड जे ई मैंस में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो क्वेश्चन आता है आपके पास टू क्वेश्चन आता है और टू क्वेश्चन आता है इस मार्क्स आता है एट मार्क्स का कितना एट मार्क मार्क्स होता है और क्वेश्चन नंबर होता है टू क्वेश्चन होता है टू और मार्क्स पूछा जाता है एट तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ है तो यहाँ पे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेंट्स में कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट्स कहते हैं दैट इज ये इक्वल टू ये आई जे इस जगह पर आपको ये समझ में आ रहा है कि आई यानी आई इक्वल टू रो एंड जे इक्वल टू कॉलम जे इक्वल टू कॉलम यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम तो इसी तरह से आपके पास जैसे i इक्वल टू आप i इक्वल टू हो जाएगा वन टू थ्री फोर यानी डॉट 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 यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करते हैं किससे m से तो डॉट 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 m तक उसी तरह से j इक्वल टू आपके पास हो जाएगा वन टू थ्री फोर डॉट 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 m तक स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है इसीलिए आप इस जगह पर देखेंगे इफ m इक्वल टू एन यानी रो इक्वल टू कॉलम्स अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स का तो डिटर्मिनेंट्स इज अ डिनोटेड बाय ये डिनोटेड करने के तरीका है डिटर्मिनेंट्स यानी दो खड़े लकीरों से इस तरह से डिनोटेड करते हैं हम लोग किसको डिटर्मिनेंट्स को और मैट्रिक्स को डिनोटेड करते हैं इस तरह से यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स उसी तरह से आप देखेंगे डी टी ऑफ ये से भी डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डिनोटेड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फोर डिटर्मिनेंट्स यानी ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स का साइन है इसलिए डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इज डिटर्मिनेंट्स बट नॉट मॉडुलस इसको हम लोग मॉडुलस नहीं कहेंगे डिटर्मिनेंट्स कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डिटर्मिनेंट फाइंड द नंबरिकल वैल्यू नॉट सिंपलीफाई यानी इसका कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट्स जो है नंबरिकल वैल्यू फाइंड आउट करता है और ये सिंप्लीफाई नहीं करता है जैसे कि सबसे पहले जब मैट्रिक्स का वैज्ञानिक ने यानी मैथमेटिशियन ने सोचा है मैट्रिक्स के बारे में तो उसने सिर्फ सिंपलीफाई किया मैथमेट मैट्रिक्स में और जब उसने सोच लिया कि अब इसमें एक नंबरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है यानी जब मैट्रिक्स को सॉल्यूशन करने के टाइम में जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आता है तो उस जगह पे आपके आपके पास डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत होती है तो जब उसके नंबरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है तो उसने सोचा कि मैंने डिटर्मिनेंट्स का कुछ सर्च करूं जिससे कि वो उसका नंबरिकल वैल्यू फाइंड आउट हो जाए इसीलिए उस छोटा सा चैप्टर इन कर गया डिटर्मिनेंट्स तो डिटर्मिनेंट्स में नंबरिकल वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है और मैट्रिक्स में सिंपलीफाई किया जाता है इसीलिए ये पॉइंट्स आपको ये समझ में आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट्स फाइंड द नंबरिकल वैल्यू नॉट सिंप्लीफाई नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे जैसे आपके पास ये इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डर कहते हैं अब इस जगह पे देखेंगे जब इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं तो यही जो आपके पास एक बिग ब्रैकेट के तरह लकीर नजर आ रही है वो चेंज होकर क्या हो जाता है आपके पास एक खड़ा लकीर की तरह हो जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट्स कहते हैं अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स में कुछ इंटरनल साइन की जरूरत होती है इसके बगैर आप क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे इसीलिए चलिए देखते हैं इंटरनल साइन यानी इंटरनल साइन ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा ये क्या होता है पॉजिटिव होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब भी इंटरनल साइन देखोगे तो वो पहला क्या होता है पॉजिटिव होता है नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर के लिए जब देखोगे तो पहला पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव फिर तीसरा क्या होता है नेगेटिव फिर चौथा क्या होता है पॉजिटिव यानी आप रो वाइज देखेंगे या कॉलम वाइज देखेंगे हमेशा इंटरनल साइन अल्टरनेट नजर आएगी जैसे आप देखोगे पहला ये फिक्स रहता है कि ये पॉजिटिव ही होगा नेक्स्ट नेगेटिव फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है नेगेटिव फिर नेक्स्ट क्या होता है पॉजिटिव यानी आप देखोगे रो वाइज देखो या कॉलम वाइज देखो हमेशा अल्टरनेट नजर आएगा जैसे प्लस है तो माइनस होगा 
फिर माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा जैसे आप रो वाइज या कॉलम वाइज उसी तरह से थर्ड ऑर्डर को देखेंगे पहला फिक्स रहता है पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी आप देखो रो वाइज देखो या कॉलम वाइज देखो आपको अल्टरनेट ही नजर आएगी फिर आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में डिटर्मिनेंस ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का जब मैट्रिक्स आपके पास रहता है जैसे ये टू बाई टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है जब इसको डिटर्मिनेंस में सोल्यूशन करेंगे तो डिटर्मिनेंस में लिखने के तरीका तो आपको पहले ही समझ चुके होंगे अब देखिए यहाँ पे इस जैसे ये फर्स्ट और ये और डी जो है इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं और उसके बाद ये सी और डी सी और बी इसको हम लोग सेकेंड डायगोनल कहते हैं यानी जो फर्स्ट से स्टार्ट होकर लास्ट में ख़त्म हो जाए उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डायगोनल और फिर जो नेक्स्ट रेस्ट बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड डायगोनल कहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि डिटर्मिनेंस ऑफ ये इक्वल टू होता है ये भी ये डी माइनस सी बी ये डी माइनस क्या होता है सी बी होता है अब इस जगह पे ये समझ लेते हैं फॉर्मूला में कि फर्स्ट डायगोनल मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स एलिमेंट्स माइनस मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स एलिमेंट्स यही होता है फॉर्मूला सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंस को सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला होता है कि मल्टीपल ऑफ फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स माइनस मल्टीपल ऑफ सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आईआईटी आई टी मेंस में पूछे जाते हैं और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग क्या करेंगे कि एन सी टेक्स्ट बुक जो होता है आपका ट्वेल्व का उसको फुल्ली तरीका से आप रिवाइजिंग करेंगे उसका हर एक एग्जाम्पल को भी टच करेंगे क्योंकि आपका कोई भी आईआईटी आई मेंस जो भी एग्ज़ाम होती है उसके लिए आपका एन ही बेसिक होता है चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो या मैथ हो इसीलिए आप एन को बहुत अच्छी तरह से सोल्यूशन करेंगे जो भी आपके पास परेशानी होगी जिस क्वेश्चन में आपके पास परेशानी होगी चैप्टर में आप कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उस चीज को यहां से सॉल्यूशन कर दिया जाएगा तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एन सी का पहला क्वेश्चन है कह रहा है इफ एक्स एलिमेंट्स है एक्स टू एटीन एक्स है इक्वल टू आपके पास है सिक्स टू एट एटीन सिक्स है देन x इज इक्वल टू यानी x का वैल्यू क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन को देखेंगे सोल्यूशन फर्स्ट अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन जो है किसको डिटर्मिनेंस में तोड़ना अभी अभी क्वेश्चन का जो फॉर्मूला आपने देखा कि फर्स्ट डायगोनल को गुना फर्स्ट डायगोनल को गुना करेंगे और फिर माइनस सेकेंड डायगोनल को करेंगे इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए दोनों तरफ वही रूल को फॉलो करेंगे जैसे एक्स टू एटीन एक्स इक्वल टू आपके पास सिक्स टू एटीन सिक्स है अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे फर्स्ट डायगोनल को गुना करोगे एक्स को एक्स के गुना करोगे तो एक्स एक्स जा आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एटीन जा आपके पास हो जाएगा थर्टी सिक्स इक्वल टू इसी तरह से फिर इस जगह पे गुना करोगे सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स हो जाएगा और फिर माइनस फिर क्या हो जाएगा एटीन टू जा थर्टी सिक्स हो जाएगा अब ये थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास जस्ट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को टर्न ओवर करोगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो जाता है इस जगह पे हो जाएगा थर्टी सिक्स और जब क्या करोगे कि एक्स को जब फ्री करोगे यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स को जब फ्री करोगे तो वो राइट हैंड में जाएगा राइट हैंड में जाएगा तो आपके पास स्क्वायर किस में बदल जाता है रूट में बदल जाता है इसीलिए प्लस माइनस हो जाएगा रूट अंडर थर्टी सिक्स अब इस जगह पे क्वेश्चन बन जाती है कि सर प्लस माइनस थर्टी सिक्स क्यों होता है जब आप देखोगे किसी फाइनाइट नंबर होगा तो उस जगह पे आपके पास जिसके बारे में नहीं जानते हैं एक्स एक फाइनाइट नंबर है लेकिन इसके बारे में नहीं जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा इसीलिए ये क्या होता है कि प्लस माइनस लेता है तो आपके पास इसीलिए एक्स स्क्वायर जब टर्न ओवर होता है तो रूट में बदल जाता है इसलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर थर्टी सिक्स जब थर्टी सिक्स का और मूव करोगे तो आपके पास इसका वैल्यू आ जाएगा सिक्स इसीलिए एक्स का आंसर आ जाता है 
प्लस माइनस सिक्स ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कुछ टेक्निकल होता है लेकिन स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं जिससे कि वो समझ नहीं पाते हैं और आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए इसीलिए आप घबराएंगे नहीं थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाएंगे और सोल्यूशन होना फिक्स है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि इफ़ ये इक्वल टू मैट्रिक्स के रूप में दिया हुआ ये टू बाई टू ऑर्डर का क्वेश्चन है आपके पास वन टू फोर टू दिया हुआ है देन सो दैट आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू ए इक्वल टू फोर इन टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो चलिए देखिए सेकंड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो सेकंड का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे अब चलिए देखिए यहाँ पे ये इक्वल टू दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड को देखेंगे लेफ्ट हैंड में आपके पास दिया हुआ है लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू ए तो यानी सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे कि टू ए तो यानी टू से क्या करेंगे मैट्रिक्स ए को मल्टीपल करेंगे तो चलिए देखिए यहाँ पे टू इन टू ए का जो रिजल्ट है उस चीज़ को लिखेंगे ए का रिजल्ट वन टू और फोर टू है तो वन टू फोर टू अब इसको क्या करेंगे हर एक एलिमेंट्स के साथ टू को गुना करेंगे क्योंकि आप टू ए फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब गुना करेंगे जब तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टू फोर एट फोर ये आपके पास आ जाता है रिजल्ट अब इस जगह पे आप देखेंगे कि क्या है आपके पास टू ए यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ टू ए तो अब इस जगह पे देन डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे टू ए में डिटर्मिनेंट्स लगाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है इसको क्या करेंगे पहले गुना करेंगे तो आप गुना कीजिए क्या हो जाएगा आपके पास फोर टू जा एट माइनस एट फोर जा ट्वेंटी फोर अब इस चीज़ को आप क्या करोगे यानी थर्टी सिक्स थर्टी टू अब इस चीज़ को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस ट्वेंटी फोर आ जाएगा अब राइट हैंड को हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप ये देख रहे हैं कि आपके पास फोर पहले गुना है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये करना है तो अब इस जगह पे आपके पास है फोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जो ये का रिजल्ट है इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेंगे तो चलिए देखिए ये का डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं तो आपके पास है वन टू फोर टू जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा फोर गुना वन तो क्या हो जाएगा सॉरी टू गुना वन टू हो जाएगा माइनस फोर गुना टू हो जाएगा एट अब इसका जब माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है माइनस सिक्स और क्वेश्चन राइट हैंड में आपके पास है फोर से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को गुना किया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का रिजल्ट आपके पास माइनस सिक्स निकल गया अब इस जगह पर क्या करेंगे माइनस सिक्स को फोर से गुना कर देंगे तो अब चलिए देखिए यहाँ पर गुना करेंगे यानी फोर गुना माइनस सिक्स तो आ गया माइनस ट्वेंटी फोर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री जो कि आपका आईआईटी आई जे मैंस एंड क्लास ट्वेल्व बोर्ड और एन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन है लेट ये बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ के इज इक्वल इज इक्वल क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ये बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर आपका थ्री बाई थ्री का दिया हुआ है देन आपके पास फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि के ऑफ ये डिटर्मिनेंट्स के ऑफ के इन टू ये यानी के ऑफ ये को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे अब चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन अब इस जगह पर समझ रहे हैं कि ऑर्डर जो आपके पास है ये क्या है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स मैट्रिक्स है जो कि इसका जब आप फाइंड आउट करोगे यानी इसका डिटर्मिनेंट्स को जब फाइंड आउट करोगे तो इस टाइप का आपके पास ऑप्शन रहेगा इसमें कि के क्यू ऑफ ये दूसरा ऑप्शन इस टाइप का रहेगा के इनटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये तीसरा ऑप्शन ऐसा रहेगा आपके पास के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये और चौथा ऑप्शन ऐसा रहेगा आपके पास थ्री के इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये और फाइव नंबर में नन ऑफ दिस भी रह सकता है यानी नन 
तो आप इस जगह पे ऑप्शन दे के आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो आप इस जगह पे ऑप्शन होगा आपके पास के क्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये होगा आप आखिर ये कैसा क्यों होता है आखिर है ऐसा क्यों होता है हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर है आपके पास थ्री बाई थ्री ऑर्डर का है क्या है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का है और इस जगह पे आपके पास के जो है ये कांस्टेंट है के क्या है कांस्टेंट है इसीलिए आपके पास यहाँ पे होगा कि के क्यू ऑफ ये क्योंकि जब डिटर्मिनेंट्स होता है जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक समझ लेते हैं कि आपके पास ये कि ये कोई मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स है ये कोई डिटर्मिनेंस में जैसे के ये वन वन के ये वन टू उसके बाद के वन थ्री फिर उसके बाद हो जाएगा के टू वन के ये टू टू के ये टू थ्री के ये थ्री वन के थ्री टू के ये थ्री थ्री ये हो गया आपके पास थ्री बाई थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया अब इस जगह पे आप देखेंगे कि जब आप कॉमन लोगे अब जब कॉमन लोगे तो हर रो में चाहे कॉलम में देखो चाहे रो में देखो हर जगह पे कांस्टेंट क्या है के प्रजेंट है जब के प्रजेंट है तो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट रो से आप के एक कॉमन ले लिया सेकेंड रो रो से भी आपने क्या कर लिया एक के कॉमन ले लिया और फिर थर्ड रो से भी आपने क्या कर लिया एक को के कॉमन ले लिया अब इस जगह पे जो नेक्स्ट बचा आपके पास ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये के लिए बच गया तो अब इस जगह पे समझिए कि कितना क्या आ गया तीनों के आपके पास क्या है मल्टीपल के रूप में है इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा के क्यू इन टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ नंबर डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डेल्टा से भी डिनोटेट करते हैं इसलिए आप डेल्टा मान सकते हैं इसे डेल्टा इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा फिर आपके पास है साइन बीटा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है साइन गामा कॉस गामा और फिर कॉस गामा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आईआईटी और जे में पूछा जाता है इंट्रांस एग्जाम इसका जो होता है इसका एग्जाम में ये पूछा जाता है इसलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास कंसेप्चुअल है क्योंकि ये इस जगह पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पास कंपाउंड एंगल का है जब कंपाउंड एंगल का है तो आप इस जगह पर कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा और इस जगह पे आप कंपाउंड एंगल लगाएंगे फॉर्मूला कंपाउंड एंगल आपको मालूम है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और प्लस रहने पे कॉस में माइनस होता है तो माइनस साइन ए और फिर क्या हो जाता है साइन बी अब इस जगह पे यही फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर यूज़ करेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या कॉस ए कॉस बी माइनस सॉरी यहाँ से पे हो जाएगा अल्फा डेल्टा और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा और फिर हो जाएगा साइन डेल्टा नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा और इस जगह पे आपके पास हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है साइन गामा कॉस गामा और फिर इस जगह पे हो जाएगा कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा अब इस जगह पे सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास बच गया क्या कि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि इसे क्या कहते हैं रो कहते हैं जैसे फर्स्ट सेकेंड और फिर ये आपके पास हो जाएगा थर्ड और इसको हम लोग क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं जैसे C1, C2 और ये टोटल क्या है C3 थ्री तो यानी 
हॉरिजेंटल लाइन को रो कहते हैं वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं तो आप इस जगह समझ गए अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे रो या कॉलम में से किसी एक ऑपरेशन करेंगे अप्लाइंग करेंगे और जिससे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप चाहो तो रो रो का भी अप्लाई कर सकते हैं चाहो तो कॉलम का भी अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए देखिए इसका अप्लाई करेंगे हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए कॉलम का अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे अप्लाइंग हम लोग ऑपरेशन करेंगे एस का सी थ्री का ऑपरेशन कर रहे हैं जिसका ऑपरेशन करेंगे उसको एरो से पहले लिखेंगे जैसे मैंने क्या लिखा सी थ्री लिखा तो सी थ्री का ही ऑपरेशन करेंगे इसके बाद जो भी लिखेंगे यानी सी टू या सी वन जो भी लिखेंगे वही ऑपरेशन होगा इस सम में तो हम लोग ऑपरेशन में लिखते हैं सी थ्री प्लस साइन डेल्टा इंटू सी वन माइनस कॉस डेल्टा इंटू सी टू कॉस डेल्टा इंटू सी टू वी गेट अब हम लोग इसका सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि अप्लाई सी थ्री का कर रहे हैं सी थ्री का ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन हो रहा है क्या आपके पास कि सी थ्री प्लस साइन डेल्टा इंटू सी वन माइनस कॉस डेल्टा इंटू सी टू तो चलिए देखते हैं पहले लिख देंगे जिसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है उसके यूं ही छाप देंगे इसको ऐसे लिख दिए अब फिर क्या करेंगे हम लोग सी थ्री का ऑपरेशन कर रहे हैं तो सी थ्री को लिख देते हैं सबसे पहले सी थ्री को लिख देंगे क्या है कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग क्या जोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं सी थ्री में जोड़ रहे हैं इसको जोड़ दिए और फिर क्या कर रहे हैं साइन डेल्टा से सी ओन को गुना कर रहे हैं तो साइन डेल्टा से गुना कीजिए सी ओन को पहला एलिमेंट्स को तो यहाँ पे क्या आपके पास साइन अल्फा है और साइन डेल्टा से गुना कर दोगे तो यहाँ जगह पे हो जाएगा आपके पास क्या साइन अल्फा और साइन डेल्टा हो जाएगा और फिर उस जगह पे आपके पास माइनस है माइनस डाल देंगे अब इस जगह पे देखेंगे सी टू को कॉस डेल्टा से गुना कर रहे हैं आपके पास ये आपके पास सी टू है तो यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा है और यहाँ पे कॉस डेल्टा से गुना करेंगे तो आपके पास हो जाएगा क्या कि कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा नेक्स्ट फिर इस जगह पे आप क्या करेंगे ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स को लिख देंगे कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा और फिर प्लस यहाँ पे साइन आपका प्लस का है फिर साइन डेल्टा से गुना करेंगे सी वन को यहाँ पे क्या है साइन बीटा है तो आपके पास हो जाएगा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा हो जाएगा फिर माइनस इस जगह पे कॉस डेल्टा है यहाँ पे कॉस बीटा है तो उस जगह पे हो जाएगा क्या कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा हो जाएगा नेक्स्ट फिर आपके पास है C3 का जो एलिमेंट्स उसको लिखेंगे और उसके बाद जो ऑपरेशन हो रहा है उसको लिखेंगे तो आपके पास है कॉस गामा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा और फिर हो जाएगा आपके पास साइन डेल्टा बीच में हो जाएगा प्लस प्लस का साइन है फिर साइन डेल्टा से गुना करेंगे C1 को तो आपके पास हो जाएगा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा फिर माइनस फिर इस जगह पे देख रहे हैं कि आपके पास क्या है कॉस डेल्टा से गुना करना सी टू को तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा अब चलिए देखते हैं पहले आपके पास देख रहे हैं क्या है कि साइन सॉरी कॉस अल्फा कॉस डेल्टा यहाँ पे पॉजिटिव में है यहाँ पे नेगेटिव में है तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया फिर इस जगह पे सेम देख रहे हैं ये भी कैंसिल हो गया उसी तरह से हर जगह पे आपके पास कैंसिल हो गया तो बच गया सी थ्री में आपके पास जीरो जीरो तो अब इस जगह पे देखेंगे कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन बीटा साइन गामा और फिर आपके पास हो जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और फिर कॉस गामा और बच गया थर्ड कॉलम में जीरो जीरो और डिटर्मिनेंट्स का एक रूल होता है क्या कि किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी रो या कॉलम्स का एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाता है 
तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ही जीरो हो जाता है तो आप इस जगह पे देख रहे हैं कि सी थ्री का रिजल्ट सारे के सारे क्या है जीरो है तो इसी का रिजल्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और हमको इस क्वेश्चन में जीरो ही प्रूव्ड करना था तो ये आपके पास प्रूव्ड हो गया जीरो प्रूव्ड हो गया जीरो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जे मेंस में और एन एग्जाम में तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे